Hola mis perris, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video El video de hoy eh, estamos viendo una partidita que jugamos con Corky muchachos ¿Y por qué estoy subiendo otra vez Corky? Porque siento que el video pasado no quedó eh, muy bien muchachos la verdad eh, Las runas que estamos llevando son estas, son distintas a las del video pasado también Estas están mucho, mucho mejor, son más estables en línea, nos ayudan un poquito más al sustain y a... Y a escalar un poquito mejor, ¿no? Gracias a las galletitas y tal. Y pues bueno, muchachos, vamos a empezar con los ciclos. Obviamente acá pues hacemos un invade, pues, y matamos al Vesco, normal. Y pues nada, eh, vamos a empezar con lo más simple que es la pasiva, o sea, las habilidades de Corky. Oh, yeah. La pasiva de Corky eh, hace que todos nuestros ataques básicos sean un 80, 80% perdón, de daño mágico, ¿ok? O sea, si mi ataque básico pega 100... Sale 80 de daño mágico, ¿ok? Prácticamente esa es la pasiva. Y la otra pasiva es la de el paquete. Eh, después de 8 minutos eh, nos dan el primer paquete. Y después nos dan cada 4 minutos el paquete, ¿ok? Entonces, 8 minutos, luego al 12, luego al 16 y así, ¿no? Depende de cómo lo usemos. Eh, les recomiendo usar el paquete siempre como para asegurar objetivos o para asegurar... Sí, para asegurar objetivos, literal. Entonces, pues, bueno, muchachos, lo que hace el paquete es a, a potenciar nuestra W... Que nuestra W es un saltico. Eh, eso hace que lo potencie y pues va a hacer un salto más grande. Y va a dejar un camino que dura más tiempo y hace daño mágico. Que escala con el daño AD. ¿Ok? Escala con el daño AD. Importante. Todo, todo con Corky escala con el daño AD. Todo. Todo con literal todo. Entonces, bueno. La Q es una galletica que la bota ahí. Es un cohetico. También escala con AP como pueden ver. Y pues nada, eh, lo que hace ese cohete es que revela una zona, lo puedes usar para no hacer face check. O sea, digamos, tú vas caminando por la jungla, tiras una cua a un arbusto y puedes ver si hay alguien. Y si no, pues te va a decir que no hay nadie prácticamente y puedes caminar tranquilo. Esta, esta es muy buena para limpiar waves en mid. Ahí como pueden ver la lanza para farmear de vez en cuando. Sirve mucho para farmearnos los, los wizards, o sea, los minions estos de atrás. Y para farmearnos, sí, para farmearnos eso con un cohete. La Valkyria, que es la W, lo mismo, ahí sale lo de la entrega especial, ahí lo pueden ver, que es la pasiva, la misma del de paquete, y pues nada, simplemente tira, es lo mismo, tira un, un saltico, no muy, no, muy, no muy grande, pero pues ayuda un montón, puede atravesar paredes, es bastante útil. En este matchup íbamos contra una Sif, este matchup es un poquito molesto, ya que él nos puede pokear bastante safe, o sea, como sus soldados los puede mandar muy lejos, nos puede pokear desde una zona muy segura, y pues... A mí, a mí eso me molesta, ¿no? No puedo como entrarle tan fácil, yo no puedo pokearlo porque pues Corky en early no tiene daño. Recordemos que Corky es un campeón de late, ¿ok? La E de Corky lo que hace es que le baja resistencia de ambas al, al, enemigo, al enemigo al que tú impactes. O sea, le bajas la resistencia mágica y la armadura por puntos de daño, ¿ok? Eso, por puntos de armadura, o sea, no es, no es tanto, es como casi la letalidad, ¿no? Es bueno contra los papelitos, pero contra los tanques no mucho, ¿ok? Entonces, bueno, eh, lo que hace es que empieza a disparar como una metralleta. Todo el enemigo que esté de frente de él en un cono, pues recibe el daño. El daño es mixto, 50% AD, 50% mágico, pero escala solo en AD. Este escala solo en AD, pero el daño sale mixto, ¿ok? Si yo quito 240... Miren ahí, quito 120, sale 60 de daño mágico, 60 de daño AD, ¿ok? De daño físico. El cohete, eh, puedes tener máximo 7 proyectiles y cada 3 proyectiles pues tienes un, un, un cohete potenciado, ¿no? Acá me ganquean, lastimosamente me muero, vale, quesito y baila. Entonces, bueno... Eh, prácticamente lo que uno tiene que hacer con Corky es no morir Acá pues me morí, es un error La verdad lo, lo que nosotros queremos hacer es Backear con Pikachu mínimo Si tenemos un mal back podemos comprar sacrificar Depende como vean ustedes el matchup Y miren, ahí tiré la E Le pegué un poquito de daño a estos minions Para podérmelos lasquitear solo con un básico Aunque no era necesario porque ya tenía la Pikachu ¿okay? Entonces no era completamente necesario Acá pusheo porque la Sith ya vaqueó Ahí uso la E. Incluso creo que uso. Ah, no, mentiras. Ahí solo usé la E. Pushé. Farmé mal. Pero bueno, lo importante ahí fue pushar. Voy a volver a vaquear. Creo que acá compro un cristal de maná. Y pues nada, seguimos farmeando, muchachos. Recuerden que Corky es de late. Eh, algunos matchups difíciles con Corky. Se los voy a. Les voy a bajar unos matchups que son un poco complicados por aquí con Corkycito. Por acá, por este lado. 
Y qué runas llevar contra este tipo de matchups, ¿ok? Entonces, pues, por ahora Todo bien Simplemente estamos farmeando Llegamos a línea, miren, me compré el cristal Acá tenemos galletitas todavía guardadas Por si las moscas Estas galletitas ayudan un montón, la verdad Acá simplemente farmeamos la wave bajo torre Ahí perdí un minion porque soy muy malo <risa> Ahí ya tengo el paquete eh, La ulti, perdón, entonces miren cómo empieza a cargar los cohetes me empiezan a dar cohetes de a, de a poco a poco Miren, ahí perdí otro gordo, estuve farmeando mal Tuve bastantes errores esta partida, de hecho De, de farmeito Pero bueno, ahí Seguimos dándole, seguimos farmeando Chill, eh, prácticamente Corky es un simulador De farmeo hasta el minuto 20 Solo farmear, solo farmear Si puedes rotar, pues lo intentas hacer Pero cuando tienes el paquete, ok El paquete es muy útil, el paquete Nos va a dar mucho daño, es como tener una Ulti de Rumble, pero... Sí, es que tener una ulti de rompe, literal, es muy fuerte Es demasiado fuerte la, la pasiva de Corky, ¿ok? Entonces, pues nada, miren que yo siempre estoy pingueando que el tipo no está Siempre pingueo para dónde va Porque, pues, no puedo responder mucho a las rotaciones que haga él sin, sin tener daño Porque, pues, él es más útil que yo Él tiene CC, él tiene esas cosas Yo aporto mucho daño, sí, eso es verdad Pero sin objetos no tenemos daño Entonces, fight down, muchachos Ahí pongo un ping porque estaba seguro... De que así la había hecho esa rotación simplemente para guardiar Acá me meto a defender mi ping Pónganle cuidado <risa> Acá me meto a defender mi ping porque el pincito Hay que defenderlo siempre Ahí falló ese cohete Si no hubiera fallado ese cohete hubiera dejado muy low a, a este man Lo hubiera dejado, ahí estaría con 200 de vida Estaría muy crítico Pero pues baila muchachos eh, La verdad la troleé, igual tenía mis galletitas todavía Tenía mis pociones, tenía muy buen sustain eh, Con que quedarme en línea Entonces pues no necesitaba vaquear ¿no? Ahí me dejaron completamente sin visión Perdí la visión Lastimosamente ahí farmeo El gordito con un cohete Si es necesario lo hacen Si es necesario con una Q lo hacen Pero nunca pierdan el farmeo muchachos Yo siempre siempre farmeo desde bien atrás Si ¿sí? ven ahí estoy farmeando desde atrás Y no me dejo pushar tanto Ahí sigo farmeando Chill Acá creo que pego una E y una Q y ya Ok Oh Ok, perfecto, farmeamos los minions bajo torre Miren que pingué que este man no está, guardeo este lado El Asir está en bot side Yo acá digo, bueno, pues el Asir no está, de pronto vaqueó o está rotando Entonces vamos a pushar Acá empieza el pusheo, miren, tiro una Q y una E Y ya pushamos la wave instantáneamente Pueden usar cohetes también para pushar los minions gorditos, eh, los melees Ahí use uno Acá voy para la base, creo que acá ya En este caso ya tenía mana mune Ah no, me faltaba un poquito de oro, por eso trae jardín la placa Ok, entonces acá intentamos Sacar plaquita porque me faltaba el oro para el mana mune Pero acá le realizo una muy buena Rotación y llegó a defender la torre Yo intenté trae jardín la placa Pero pues no alcancé a sacarla ¿no? Quedó a, quedó a 29 De vida esa placa muchachos Okay, ahí timeé mal el daño otra vez Entonces perdí otro gordo <risa> Esta partida para mí es súper mal Pero bueno, ahí sacamos otra plaquita Excelente Acá ya tenía el oro suficiente Para el manamune, siempre que tengan El oro del manamune, paquen muchachos y, y lo compran, es muy importante Ya que la lágrima te da 4 de, 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 de maná Cada vez que tú tiras una habilidad 4 de maná permanente, recuerden que el manamune Se llena con 750 La lágrima igual se llena con 750, acá cogemos el paquete Y miren, como, como pueden ver Yo cojo el paquete y estoy pingueando instantáneamente El heraldo, ¿ok? Entonces, bueno, es importante Llenar el manamune porque, comprar el manamune Porque eh, en vez de ser 4 Nos va a dar 5 y si pegamos un básico También nos va a empezar a escalar Solo con pegar básicos y eso nos ayuda, nos ayuda Un montón en fase de líneas, más que todo Acá intento piquear a, a este men Pero no sale, no sale mucho Le gastamos el flash y más Ya van a ver Acá, acá hice un error, creí que lo mataba, pero el escudo de la E le salvó la vida, muchachos. El escudo de la E lo salvó y Pylander, ¿ok? Entonces, eso fue mala mía, calculé mal el daño, no, no pensé en el escudo de, de Asir. O sea, yo también que se le fuera la barrera, flashar, pegarle el básico y matarlo, pero... <risa> pero, eh, intié, muchachos, la verdad la intié durísimo. Ahí estamos viendo a, a, a la Elis. Acá simplemente pusheo otra vez. Ahí tiro creo que la Q y ya, poco más. Perfecto. Acá le intentan como guardar la wave al, al Asir. Me stunearon. Pero no pasa nada. Ahí simplemente nos vamos. Ahí casi guanchotean a mi namisita. 
Y pues nada muchachos, acá simplemente espero No, no tengo un muy buen back Ya les voy a mostrar cuánto oro tenemos Tenemos 500 de oro, ese vaqueo no, no sirve de nada muchachos, la verdad A ver, esperen Ah, ya Ese vaqueo no sirve de nada, como pueden ver ni siquiera tengo boticas No tengo nada, entonces si vaqueo con 500 de oro Lo máximo que va a poder comprar es un cristal de mana Entonces no decidí extender un poquito más mi vaqueo Incluso no estaba muy bajo de vida como para decir tengo que vaquear sí o sí. Entonces pues acá alargamos un poquito más el back. Ahí volvemos a farmear. Full simulador de farmeo muchachos. Full farmeo, full farmeo todo el tiempo. Mira, ahí tiramos Q ulti para farmearnos los wizards. Eso es muy bueno. Siempre, siempre lo hago. Acá ya tenía un back muchísimo mejor. Miren que ya tenía las boticas... Ligeramente mágicas, entonces ya podría vaquear y, y comprarme las botas de penetración de mágica, ¿no? Entonces, pues por ahora, bastante bien. Ya tenemos buen farmeo. Estamos escalando nuestro manamune, que también es muy importante. Miren que yo le estoy ganando casi que la presión solo con tirar la Q y la, y la ulti. A ver, ahí farmeo el gordito. Acá llegó el paisito a ayudarme, aunque creo que sale fake. Ok, salió medio fail No es baila, muchachos Ahí seguimos farmeachando Nada pasó, literal, le forzamos cosas Pero nada pasó Seguimos farmeando, ahí pusheo Y en este caso sí ya vaqueo porque ya tenemos el oro Suficiente para Para unas boticas y un cristal, ok Acá el vaqueo perfecto sería 1800 de oro porque compraríamos Las botas, 1850 perdón De oro, porque compraríamos las botas Y también el brillo Ok, el brillo es un objeto Muy importante con Corky muchachos Yo, Nosotros vamos a aprovechar el brillo mucho Con Corky, porque nuestro daño Depende mucho de tirar una habilidad, pegar un básico Tirar una habilidad, pegar un básico Tirar una habilidad, pegar un básico entonces la trinidad es un objeto muy importante con Corky. Diría que es, este es el, el verdadero power spike de Corky. Esperen que me lleven aquí la ahí no la vimos muchachos. Fue un KS. El verdadero power spike de Corky es una trinidad con el Manamune, ¿ok? Eh, incluso Corky es relevante sin necesidad del Manamune. O sea, solo con trinidad puede funcionar. Pero pues el Manamune es un objeto bastante barato y nos da mucho daño, entonces es muy worth. Acá estaban matando a esa vieja, yo llego y le pego básico. Y me llevé 700 de oro porque sí, esto es muy importante para nosotros. Nosotros somos un campeón de late y acabamos de recibir así, pa. 700 de oro gratis. 700 de oro porque sí, y acá este man también no sé qué hacía ahí. Y también lo trajardeamos, póngale cuidado. Ya estamos, pin, pin, pin. Se la llevó el Joker, que estábamos jugando con él. Se llevó el Shotdown, pero no pasa nada porque él tiró su, su ulti. Recuerden que la ulti de Pike si lo ejecuta nos da el oro también. Entonces nos llevamos 300 de oro. Y él se llevó la racha, por mí no hay problema. Porque si ustedes confían mucho en una persona... O sea, si ustedes confían, confían mucho en una persona con la que están jugando dúo. No pasa nada si se llevan el Shotdown él o ustedes. Pero si ustedes están jugando solo, sí intenten asegurar la kill ustedes, ¿ok? Porque nadie los va a cargar. Ustedes son sus verdaderos carries, muchachos. Ustedes son sus verdaderos carries. Acá me encuentra esta vieja. Me trae jardea. Acá este, este stun estuvo mal viajante. Creí que me iba a morir. Pero estuvimos muy cerca, muchachos. Y la ma estuvo muy cerca de matarme. Pero no pasó nada y la matamos. Acá tenemos 2000 de oro ya, muchachos. Como pueden observar. Acá ya tenemos nuestro pobre spike. Como les había comentado. Ya tenemos el brillo y tenemos aguijón. ¿Por qué me compré el aguijón y no el bacteriófago? Porque me vienen más bien los cooldowns. Me sirve más tener más cohetes. Me sirve más tener la W rápido. Me sirve más tener la Q rápido. Tener cohetes más rápido. O sea, es muchísimo más útil tener cooldowns que pegar un básico y correr. ¿Ok? En lo personal. El bacteriófago me ayuda mucho a quitear, pero prefiero, prefiero los cooldowns, la verdad. Y la velocidad de ataque también es bastante útil. Acá, como pueden ver, no cogí el paquete. Porque como pueden ver no hay ningún objetivo vivo No está el dragón, no está el heraldo Entonces lo máximo que podría sacar es una kill Y es una kill eh, Sería matar al Darius ¿Ok? O sea, si tú, si tú coges el paquete Tienes que sacar ventaja neta O sea, tienes que sacar oro real Digamos, un objetivo tipo Dragón, heraldo, varón O una kill Muy importante, digamos, el Darius estaba dando 500 de oro, no es mucho La verdad, no es mucho y pues podemos matarlo también en un objetivo Entonces la verdad pues como que no Miren que allá mi daño ya empezó a mejorar Desde nivel 11 el cohete de Corky Empieza a ser una rifura yo diría que el nivel 11 De Corky es bastante bueno 
Y pues el nivel 13 ni hablar, ¿no? Desde el nivel 11 hacia arriba empieza lo rico Acá miren cómo empezamos a... Acá hacemos una muy buena teamfight con, con Jokercito Miren lo que pasa, por cierto, sigan a Joker Les voy a dejar los links por ahí, la descripción Miren, miren muchachos, pa Ahí ultea, perfecto, miren cómo derete Vale, real acá, le pegamos un básico y One shot, one shot total, el Joker lo ultea Perfecto, yo le pego básicos a la Sir Lo dejó a uno de vida y acá también Perfecto, salió muy bien esa TF Muchachos, excelente TF salió Llevamos muchísimo oro ahí Ahí yo ya me pedí Acá ya teníamos el oro suficiente para sacar La fuerza de la trinidad Bueno, de hecho todavía no la teníamos Me faltaba tumbar esta torre Pero cuando tumbe la torre ya tenemos el oro suficiente Para la fuerza de la trinidad, ok Entonces póngale cuidado, nosotros trajardeamos la torre Trajardeamos full la torre Y creo que incluso pusheo Un poquito de extenda acá Ahí pushamos rápidamente pa, pa, pa. Perfecto, voy a ver si tienen agarracos Porque yo siempre hago lo mismo Tengo la wave acá, estoy seguro que ellos se van a demorar en quitarla si había agarracos los podía robar, ok Entonces no había lastimosamente Entonces pues acá tiro la W Y pegamos un vaqueo en una zona segura, ok En una zona donde sepamos que no tienen visión Ok, acá me hubieran visto Pero no me vieron Entonces miren, acá ya tenemos fuerza de la trinidad Y tenemos creo que una espadita me compro No me acuerdo si me compro algo más Ah no, no me alcanza el, el oro para nada Una daga Y miren, acá va a salir el, el heraldo Entonces acá yo roto con mi paquete porque faltaba poco tiempo para el heraldo Si no estoy mal, faltaban como 40 segundos para que saliera Entonces el paquete ya era importante tenerlo, ¿ok? Ya era importante tener el paquete Ahí ya... Eso hace mucho la diferencia Entonces acá rotamos, simplemente Van a ver el daño tan tonto que tiene Corki Con la fuerza de la eternidad y con el manamune Ni siquiera está completo el manamune, muchachos Cuando el manamune está completo Corki se vuelve una máquina de daño De daño brutal Entonces miren, 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 miren esto Miren esto, muchachos, miren esto Ahí vamos, ahí miren cómo me meto por donde no tienen visión Acá le pega esto, miren cómo los guachoteo ¡Pa! Ya, ahí ya se sabía Que casi que habíamos ganado La partida, literal, ¿por qué? Porque saqué dos kills muy importantes Aseguramos el objetivo gracias al paquete Y pues nada más O sea, ¿qué más quiere uno? ¿Qué más quiere uno, muchachos? Asegurar objetivo y sacar dos kills Es en la situación perfecta La situación perfecta es esa, muchachos Puede que yo me haya muerto ahí, pero igual mi equipo quedaba en ventaja, ¿ok? Entonces, miren, ahí yo no le tengo miedo al Darius. Le, le metemos un golpecito. Acá sí tenemos un poco más de respeto porque tienen una Elis, Belcos y Darius, ¿ok? Nos pueden hacer mucho face check. Entonces, miren que yo pingueo acá que, que de pronto hay alguien. Miren el mapa. Acá yo como de pronto los están campeando acá. Uno nunca sabe. Ahí le pegaron a, San, a, ese, a ese Dariusito. Acá yo simplemente inicio el dragón no, no hay nada que hacer, la Elis rotó para acá Ni siquiera intentó robarlo, ni nada Yo debía haber asegurado el objetivo, pero bueno Me fui por el farmeo porque yo soy bien tryhard Acá simplemente pushamos Perfecto, pusheo full tryhard Ahí le pegué al Darius Y ven, yo siempre, siempre tiro cohetes o la Q Para ver si hay alguien en los arbustos Es muy importante, muchachos eso va a hacer que nosotros no nos muramos tanto Porque si está ahí campeándonos Nosotros no nos damos cuenta Entramos hacia el arbusto caminando Pin, 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 el man nos mete todo el combo Y nos guanchotea, miren, como acá Como en este caso Eso pasa cuando tú no tiras habilidades para ver si alguien está acá Si el man hubiera tirado una Q O una W o algo Hubiera sabido que yo estaba ahí, ok Entonces es muy importante muchachos, siempre que tengan una habilidad De largo rango y que Suene cuando le peguen a alguien O algo así, eh Úsenlo, úsenlo para, para, para saber si hay alguien en el arbusto, muchachos En serio es muy importante Se los digo muy en serio, es muy importante Ahora Matamos al Darius eh, Estamos usando el heraldo que sacamos anteriormente para tumbar toda la base Ahí tumbamos Inip Acá miren como guanchoteo a este man otra vez Le doy pa, le meto un cohetazo y chao Perfecto, estábamos ultra fits Esta es como la partida casi perfecta de Corky y a eso que perdimos bastantes minions al comienzo No sé si se acuerdan que perdimos como Dos, tres minions eh, gorditos Y los minions gorditos son muy importantes Literal perdí como una kill en minions gordos Entonces eso estuvo muy mal La verdad, estaría muchísimo más fit Ahorita mismo tendría dos dagas Pero puede hacer la diferencia muchachos, no, no crean no crean Puede hacer la diferencia, acá cojo el red Cojo, cojo toda la jungla Siempre que ustedes saquen mucha presión eh, Lo que tienen que hacer después es intentar Robar toda la jungla, miren que yo acá empiezo los agarracos Y al tiempo me hago el red Perfecto, para optimizar tiempo, hacerlo lo más rápido posible. Acá farmeamos el gordito con un cohete. Perfecto. Yo acá ya estaba súper fuerte. Uy, me faltó pegarle un basiquito. Un basiquito y estaba muerto. Perfecto. Ahí creo que ya hago rical o reset, como quieran decirle. Nosotros acá teníamos 2700 de oro en la bolsa. 
Acá lo que hago es comprarme el bailarín. Me compré bailarín porque tienen bastante daño, la verdad. El daño de Belcos, el daño de este man y el daño del Darius. Es un poquito de daño burst, ¿no? Entonces preferí comprarme bailarincito, así estuviera muy fit. Eh, comprarse el filo a veces puede ser una mala decisión, muchachos. Es mejor... Me parece que... Es... Al menos de que estén muy fedeados. O sea, si pueden comprarse el filo casi que de una... Sí, sí se lo pueden comprar, pero... Eh, prefiero, prefiero comprar el, el bailarín o el cañón de fuego rápido y luego sí... Y luego sí comprar el filo, ¿ok? El último objeto sería una sanguinaria o una, una cimitarra o otro objeto de crítico, depende como ustedes lo vean. Yo en esta partida me hubiera podido armar una Malmortius y hubiera quedado muy bien porque miren que tienen tres ADs, ¿ok? Tres APs, perdón. Entonces, perfecto, miren. Estamos bastante bien, seguimos farmeando, seguimos melos. Nosotros tenemos Trinidad Manamune completo ya Miren que el Manamune es un objeto bastante roto Nos está dando 35 de daño de ataque normalmente Más 53 de daño de ataque que nos da adicional Ahí me flashe mal <risa> Más que nos da adicional por... ¿Por qué? Por, por nuestras galletas Recuerden que las galletas nos dan mana permanente Entonces eso va a hacer que nuestro Manamune nos dé 3 puntos de daño más Digámoslo así Y pues al escalarlo pues nos da más mana, nos da más daño ¿Ok? El Manamune prácticamente convierte el daño en el, el mana en daño. Recuerden que la Trinidad también nos da mana. El brillo nos da mana. Entonces nos sirve bastante bien. Esta combinación está muy buena. Manamune con Trinidad es una combinación muy, muy excelente. ¿okay? Entonces, por eso está roto. Combo, combitos clásicos del Corki. QR potenciado. O sea, el cohete. El tercer cohete que es el potenciado. El que es el gordito. El que les expliqué al comienzo del video. Eh, Cuba, Culti. Básico, eso es un combo ultra normal Si el tipo se salva o algo Pegamos la E Ahí empecé trae con, con un básico Y luego, eh, luego lancé la E Para bajarle resistencia Recuerden que bajar resistencias Contra los carries es muy importante usar la E ¿ok? En todo momento es muy importante Estar usando la E Es bastante buena habilidad Quita armadura y resistencia, es muy rota Acá le estamos pegando la torre Esta cae tarde o temprano Entonces pues le estaba haciendo focus a esta La verdad porque esta sí, esta, esta, esta no cae si no le pegamos. Cambio de esta tarde o temprano se le está quitando la vida poco a poco porque era la torreta de Asir, ¿no? Entonces, pues bueno muchachos, espero les haya gustado este video. Es así, suscríbanse, denle like, síganme en redes sociales. Hago stream todos los días en Facebook, muchachos. Y síganme en Instagram, que subo fotos e historias también. Miren que ahí ya estábamos haciendo one shot, ahí ya teníamos un montón de daño. Y pues nada muchachos, esto es como, como sería más o menos un corquisito. Relativamente bien jugado, que vamos bastante bien Y pues nada muchachos, en serio muchas gracias por haber visto Y nos vemos en el siguiente video Chau chau